कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैट्रैक्ट सर्जरी प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू इंट्रा ऑक्लियर लेंस प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन का ये जो मैंने फाइव पॉइंट लिख रखा है ये अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे तो ये खुद ब खुद वहाँ पर याद हो जाएगा बात करते हैं ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में से यहाँ से अभी मैं दो सिस्टम फॉलो करूँगा एक सिस्टम तो ये क्या जो इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है पीजी के लिए वो अपन लोग यहीं पे बोल के उसे ख़त्म कर देंगे ठीक है ना तो आप लोग क्या करना यहीं पे बस उसे सुन लेना अगर लिखना रहे तो लिख लेना थ्योरी एग्जाम में ही आता है ठीक है और पी के लिए जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है विट्रस प्रोलेप्स एंड लॉस वो अपन अलग से फिर बात करेंगे ठीक है तो ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में ये जो शुरू का तीन कॉम्प्लिकेशन है ये अपने को सीक्वेंस में याद रखना है कैसे याद रखेंगे अपन ने क्या किया सबसे पहले जब भी अपन लोग एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैट्रैक्ट सर्जरी या स्मॉल इंसिजन कैट्रैक्ट सर्जरी करते हैं तो क्या करते हैं सुपीरियर रेक्टस मसल्स पे ब्रिडल सूचर लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है मसल्स का लेसरेशन हो सकता है कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है बस इतना ही एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है तो क्या करेंगे जो ब्लीडिंग वेसल्स उसको हम लोग क्या कर देंगे कॉटराइज कर देंगे ठीक है और आफ्टर दैट इन सीजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब बात करते हैं जब अपन ऑपरेशन कर रहे होंगे तो उस टाइम पे इंजरी हो सकता है किसको कॉर्निया को आयरिस को लेंस को कॉर्निया को इंजरी कब होगा जब अपन लोग एंटीरियर चैम्बर में इंटर कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ रेजर ब्लेड और किरेटोटोम तो उस टाइम पे हो सकता है जो डिस्मेंट्स मेमरेन उसकी डिअटैचमेंट हो जाए तो जब ये प्रोसीजर हम लोग कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा सावधानी थोड़ा सा अपन लोग ध्यान रख करके अगर ये प्रोसीजर करें तो कॉर्नियल इंजरी नहीं होगी ठीक है आयरिस इंजरी एंड आयरिडोडायलिसिस हो सकता है जो रूट ऑफ आयरिस है उसका टीयर हो जाए ठीक है बस इतना ही इससे अधिक कुछ नहीं तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपन लोग तीन स्ट्रक्चर को कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे क्या सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग एंटीरियर कैप्सूल बीच में क्या है लेंस पीछे क्या है पोस्टीरियर कैप्सूल तो एंटीरियर कैप्सूल से क्या रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द एंटीरियर कैप्सूलोर एक्सिस वही मैंने लिख रखा है ये मैं पॉइंट बस बता रहा हूँ अपन इसको फिर से डिटेल में बात करेंगे ठीक है लेंस से रिलेटेड क्या हो सकता है लेंस से रिलेटेड हो सकता है न्यूक्लियस ड्रॉप इन द विट्रस कैविटी वो मैंने यहाँ पर नहीं लिख रखा है पोस्टीरियर कैप्सूल से रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पोस्टीरियर कैप्सुलर रेप्चर ठीक है और लेंस को जो होल्ड करके रख रहा है दैट इज जोन्यूल्स तो उससे क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन दैट इज जोन्यूलर डिसेंस ठीक है अब बात करते हैं लेंस से और कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्या हाँ हो सकता है दैट इज पोस्टीरियर लॉस ऑफ द लेंस फ्रेगमेंट ठीक है और लास्ट पॉइंट दैट इज एक्सपल्सिव कॉराइडल हेमरेज तो टोटल इसमें ट्वेल्व पॉइंट है ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में ये ट्वेल्व पॉइंट आपको याद कैसे रखना है मैं फिर से एक बार बताता हूँ आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे सुपीरियर रैक्टस मसल्स लेसरेशन इंसीजन एंड ब्लीडिंग ये तीनों सीक्वेंस में याद रखना है बस्ता कितना है टोटल नाइन ठीक है तो अपन अब शुरू से चलते हैं शुरू में क्या है मेरे पास स्ट्रक्चर कॉर्निया है आयरिस है ठीक है एंटीरियर चैम्बर है उसके बाद कैप्सूल मिलेगा उसके बाद लेंस मिलेगा फिर पोस्टीरियर चैम्बर मिलेगा तो कॉर्निया में क्या हो सकता है कॉर्निया का डिटैचमेंट हो सकता है उसका डिसमेंट्स मेम्बर उसका डिटैचमेंट हो सकता है कैसे डिटैचमेंट हो सकता है तो जब अपन लोग एंटीरियर चैम्बर में इंटर कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ किरेटोटोम और रेजर ब्लड तो उस टाइम पे डिटैचमेंट हो सकता है बस इतना ही उसके बाद अपन बात करते हैं आयरिस की आयरिस का जो रूट है उसका टीयर हो सकता है तो अपन लोग इसको लिख रहे हैं आयरिस इंजरी एंड आयरिडोडायलिसिस टोटल फाइव पॉइंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है अब तीन पॉइंट लगातार अपन लोग बोलेंगे कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द एंटीरियर कैप्सूल कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द लेंस एंड कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द पोस्टेड कैप्सूल कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द एंटीरियर कैप्सूल में लिखना है कॉम्प्लिकेटेड रिलेटेड टू द एंटीरियर कैप्सूल एक्सिस जब आप लोग एंटीरियर कैप्सूल एक्सिस कर रहे होंगे उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द लेंस दो पॉइंट है न्यूक्लियस ड्रॉप इन टू द विट्रेस कैबिटी सेकेंड वन दैट इज पोस्टीरियर लॉस ऑफ द लेंस फाइबर ठीक है और फिर पोस्टीरियर कैप्सूल रेप्चर तो टोटल यहाँ पे कितना पॉइंट हो गया फोर तो पहले अपन लोग फाइव डिस्कस कर चुके तो और फोर फाइव फोर कितना हो गया नाइन ठीक है अब बात करते हैं उसके पीछे आएंगे तो क्या मिलेगा हमें विट्रस मिलेगा तो विट्रस लॉस ठीक है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ठीक है अब बचा दो दैट इज जॉनुलर डेसेंस इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लेंस एंड एक्सपल्सिव कॉरिडल हेमरेज तो अगर आप सिक्वेंस में चलोगे तो आपको ये ट्वेल्व पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है मैं फिर से बोल रहा हूँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज विट्रस प्रोलेप्स एंड लॉस ये अपन लोग फिर से बात करेंगे
मंथ और ईयर तक देखने के लिए मिल सकता है ये ड्यूरेशन याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कभी चार पांच ऑप्शन देते हैं और उसमें आप कोई केस बना करके देंगे जिसमें लिखेंगे कि ही डेवलप कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सिक्स मंथ तो आपको समझ जाना है कि अगर सिक्स मंथ के बाद कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर रहा है तो इसी पॉइंट में से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगा ठीक है और वहां पे चार पांच कॉम्प्लिकेशन आपको ऑप्शन में दिया रहेगा इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्या दैट लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन विल डेवलप आफ्टर वीक मंथ और ईयर ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में अर्ली कॉम्प्लिकेशन की क्या क्या हो सकता है ठीक है तो बात करेंगे सबसे पहले एंटीरियर चैम्बर की सबसे पहले आप उनको एंटीरियर चैम्बर मिलेगा तो उसमें क्या देखने के लिए मिल सकता है हैप्पी दैट इज कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर उसके बाद क्या मिलेगा देखने के लिए उसके बाद अपने को मिल सकता है आयरिस आयरिस में क्या हो सकता है आयरिस प्रोलेप्स हो सकता है ठीक है हो गया आयरिस के बाद और अंदर जाएंगे तो क्या हो सकता है एंटीरियर चैम्बर से रिलेटेड फ्लैट एंटीरियर चैम्बर ठीक है फ्लैट एंटीरियर चैम्बर है ना उसके बाद और क्या मिल सकता है पोस्ट ऑपरेटिव एंटीरियर यूबीआईटिस ठीक है और क्या मिल सकता है हमें देखने के लिए दैट इज टॉक्सिक एंटीरियर सेगमेंटल सिंड्रोम टी ए एस एस टॉक्सिक एंटीरियर सेगमेंटल सिंड्रोम और क्या मिल सकता है बैक्टीरियल इंडोपथर्माइटिस यहाँ पे जो बैक्टीरियल इंडोपथर्माइटिस होगा वो एक्यूट होगा और लेट में जो बैक्टीरियल इंडोपथर्माइटिस होगा वो कैसा होगा क्रोनिक होगा ठीक है तो टोटल सेवन पॉइंट्स है अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में याद करना बहुत ही आसान है रिलेटेड टू द एंटीरियर चैम्बर हाइफीमा एंड फ्लैट एंटीरियर चैम्बर रिलेटेड टू द आयरिस आयरिस प्रोलेप्स और पीछे क्या होगा पोस्ट ऑपरेटिव एंटीरियर यूवीआईटिस एंड बैक्टीरियल इंडोपथर्माइटिस ठीक है और टॉक्सिक एंटीरियर सेगमेंट सिंड्रोम बात करते हैं लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज आफ्टर कैट्रैक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सिस्टॉइड मैक्यूलर एजिमा ये दोनों अपन फिर से बात करेंगे और रेटिनल डिटैचमेंट ये तीनों पॉइंट तो अपने को भूलना नहीं है ठीक है और कौन कौन सा पॉइंट इसमें अपन देखते हैं तो सिस्टर्ड मकर एडमा की बात कर ली आपने आफ्टर कैट्रैक्ट की बात कर ली ठीक है एक होता है सूडोफेकिक बुल्लस क्रेटोपैथी ये मैंने लिख रखा है पी बी के ठीक है यहाँ पे बैक्टीरियल इंडोपथर्माइटिस था अर्ली में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिलेड क्रोनिक पोस्ट ऑपरेटिव बैक्टीरियल इंडोपथर्माइटिस ठीक है इपिथिलियल इन ग्रोथ हो सकता है फाइब्रस डाउन ग्रोथ हो सकता है ठीक है दिस इज ऑल अबाउट योर लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अभी एक एक कॉम्प्लिकेशन को अपन डिटेल में देखेंगे लेकिन इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो मैंने बता दिया नॉ टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द इंट्रा ऑकुलर लेंस इंट्रा ऑकुलर लेंस में जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आइदर ड्यू टू द माल पोजिशन ऑफ द लेंस उसमें आप लोग सनसेट सिंड्रोम सनराइज सिंड्रोम लॉस्ट लेंस सिंड्रोम और विंड सिल्ड वाइपर सिंड्रोम देखेंगे और क्या हो सकता है टॉक्सिक लेंस सिंड्रोम टॉक्सिक लेंस सिंड्रोम में क्या होगा जो अपन लेंस यूज़ कर रहे हैं उसको अपन स्टेबलाइज करने के लिए जब इथलिन गैस यूज़ करते हैं तो उसके वजह से अंदर में वो हमारे जो आई में वो इन्फ्लामेशन कर सकता है ठीक है और कौन सा सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है यू जी एच सिंड्रोम यू जी एच मतलब यू वी ग्लोकोमा एंड हाइफीमा ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रा ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन मैं फिर से बोल रहा हूँ अभी हर एक पॉइंट को मैं ये बस एक इंट्रोडक्शन था हर एक कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन को मैं अलग से डिस्कस करूँगा बात करते हैं प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैट्रैक्ट सर्जरी पॉइंट नंबर वन एनजाइटी तो एनजाइटी तो किसी को भी होता है ना ऑपरेशन के पहले ठीक है फियर से क्या भाई अक्ल ऑपरेशन है हाँ तो कोई कट लगाएगा डॉक्टर ऐसा वैसा तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करेंगे उसको डाइजी पम्प दे देंगे है ना टू टू फाइव एम जी ठीक है उसके बाद नोजिया हो सकता है गैस्ट्राइटिस हो सकता है तो नोजिया और गैस्ट्राइटिस क्यों हो रहा है क्योंकि अपन प्री ऑपरेटिव मेडिसिन जो चलाते हैं जैसे कि एसिटाजोलामाइड और ग्लिसरॉल टू लो द टू लोअर द इंट्रा ऑकुलर प्रेशर तो इसके वजह से इसके साइड इफेक्ट की वजह से नोजिया और गैस्ट्राइटिस हो सकता है तो अपन क्या करेंगे उसको एंटासिड दे देंगे ठीक है और कोई फर्दर मेडिकेशन चलाएंगे ठीक है बात करते हैं इरीटेटिव और एलर्जिक कंजेक्टिवाइटिस तो ये क्यों हो रहा है ये इरिटेटिव और एलर्जिक कंजिकटिवाइटिस इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन प्री ऑपरेटिव मेडिसिन में क्या करते हैं एंटीबायोटिक भी चलाते हैं जनरली कौन सा एंटीबायोटिक चलाते हैं फोर्थ जनरेशन फ्लोरोक्यूनोलॉन्स दैट इज 0.3 परसेंट मॉक्सी फ्लॉक्सासिन और 0.3 परसेंट गैटी फ्लॉक्सासिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है और आपको कैसे देना है तो तीन दिन पहले से बोलना है क्या फोर टाइम्स आपको एक दिन में है ना इंस्टॉल करना है क्यू और ऑपरेशन से 
कुछ आवर पहले पंद्रह पंद्रह मिनट पे आपको वो इंस्टॉल करना है दो घंटे तक ठीक है ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है क्या देते हैं और कैसे देते हैं ठीक है तो अगर पता चल गया कि उसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है या इरीटेटिव कंजक्टिवाइटिस है तो अपन क्या करेंगे दो तीन दिन के लिए रुक जाएंगे बोलेंगे जो एंटीबायोटिक आप दे रहे थे उसको आप मत दीजिए और उसके बाद अपन ऑपरेशन करेंगे ठीक है बात करते हैं कॉर्नियल एब्रेशन की तो जो सायोटोनोमेट्री होता है जिसे कि अपन इंट्रा ऑक्लर प्रेशर मेज़र करते हैं उसे कभी कभार कॉर्निया में ऑपरेशन देखने के लिए मिल जाता है तो क्या करेंगे फिर से कुछ दिन के लिए ऑपरेशन को हम लोग पोस्टपोन कर देंगे और जो वहाँ पे एब्रेशन हुआ है वहाँ पे एंटीबायोटिक की पैचिंग कर देंगे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट से है ना बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू लोकल एनस्थीशिया इसमें क्या क्या हो सकता है इसमें रेट्रोबलवर हेमरेज हो सकता है ऑकुलर कार्डियो रिफ्लैक्स हो सकता है परफोरेशन ऑफ द ग्लोब हो सकता है स्पॉन्टेनियस डिसलोकेशन ऑफ लेंस हो सकता है और सब कंजक्टाइबल हेमरेज हो सकता है ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा उससे ये सारा पॉइंट आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा ठीक है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज ऑक्लो कार्डियो रिफ्लेक्स ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है ठीक है तो चलिए देखते हैं वो जो फर्स्ट पॉइंट था वो रेट्रोबलवर हेमरेज था तो आप देख रहे हो यहाँ पे रेट्रोबलवर एन एस्थेशिया के कारण है ना रेट्रोबलवर हेमरेज हो सकता है वो प्रोसीजर में ही आपको दिख रहा है और क्या हो सकता है यहाँ पे ग्लोब का भी परफोरेशन हो सकता है वो भी एक पॉइंट था और यहाँ पे क्या हो सकता है सब कंजेक्टाइबल हेमरेज भी हो सकता है वो आप देख रहे हो ठीक है अभी क्या हो रहा है ये ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होता है कभी कभार ये एनस्थेशिया देने के बाद अपन विग्रस मसाज भी अप्लाई करते हैं तो अगर हाइपर मेच्योर कैट्रैक्ट का केस है तो वहाँ पे क्या होगा ना जो लेंस है वो पोस्टीरियर डिसलोकेट हो जाता है ठीक है तो वो भी एक पॉइंट था तो सारा पॉइंट आप अगर ये वीडियो आपको याद आएगा तो सारा पॉइंट आप रेट्रोबलवर हेमरेज होगा हाँ होगा कंजेक्टावल हेमरेज होगा हाँ होगा परफोरेशन ऑफ द ग्लोब होगा हाँ नीडल यूज़ करें तो परफोरेशन ऑफ द ग्लोब हो सकता है स्पॉन्टेनियस डिसलोकेशन ऑफ लेंस हो सकता है क्योंकि वहाँ पर आप लोग एनस्थेशिया के बाद क्या करते हैं विग्रस मसाज अप्लाई करते हैं ठीक है अब ऑक्लियो कार्डियल रिफ्लेक्स एसनर्स फिनोमेना एसनर्स रिफ्लेक्स और एसनर्स डेग्निनी रिफ्लेक्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये ऑक्लियो कार्डियल रिफ्लेक्स का बेसिकली क्या हुआ जब अपन लोग रेलेट्रो ट्रैक्शंस या फिर प्रेशर अप्लाई किए जब हम लोग को रेट्रो बल्वर और पेरी बल्वर एनेस्थेशिया में जो अपन लोग अप्लाई करते हैं एक्स्ट्रा ऑक्लियर मसल्स पे तो क्या होता है जो ऑप्थेलमिक ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व का ठीक है उसका एफरेंट फाइबर यहाँ से स्टमुलेशन लेके जाता है और वो ज़्यादा कहाँ पे है वी एक एरिया होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन है ना रेटिकुलर फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा था वो कहाँ लोकेटेड होता है ब्रेन स्टेम में तो वहाँ पे क्या लोकेटेड होता है विसरल मोटर न्यूक्लियस और इसी न्यूक्लियस से वेगस का ईफरेंट नर्व फाइबर जाता है तो क्या होता है वेगस का ईफरेंट नर्व फाइबर यहाँ जो आई में अपन लोग स्टमुलेशन दिए उससे एक्टिवेट हो जाता है और जब वेगस नर्व एक्टिवेट होगा तो हमें पता है हार्ट रेट जो है उसमें कमी आएगी तो अपने को पल्स रेट भी डिक्रीज मिलेगा ठीक है कार्डिक एरिदीमिया भी मिल सकता है ब्रेडी कार्डिया तो मिलेगा ही मिलेगा तो अगर पेरी बल्बर इंजेक्शन देने के बाद या रेट्रो बल्बर इंजेक्शन देने के बाद ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है तो अपन लोग क्या करेंगे उसको एट्रोपिन इंट्रावेनस इंजेक्शन दे देंगे तो हमने ऑक्लियो कार्डिय रिफ्लेक्स की तो बात कर ली है ना कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे वो भी देख लिया अगर स्पॉन्टेनियस डिसलोकेशन ऑफ लेंस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे और ऑक्लियो डिसलोकेशन ऑफ लेंस देखने के लिए कब मिलेगा जब हाइपर मेच्योर कैट्रैक्ट होना हाइपर मेच्योर कैट्रैक्ट में क्या होता है जो कॉर्टिकल मेटेरियल होता है वो पूरा का पूरा लिक्विफाई हो जाता है ना तो और बेसिकली ये स्पॉन्टेनियस डिसलोकेशन ऑफ लेंस जनरली ओल्ड एज में देखने के लिए मिलता है जब जो जॉन्यूल्स होता है ना वो वीक हो जाता है ठीक है तो अपन लोग क्या करेंगे इसमें ऑपरेशन को पोस्टपोन कर देंगे और जो डिसलोकेशन ऑफ लेंस को ठीक करने का क्राइटेरिया है वो अपन स्टार्ट कर देंगे ठीक है बात करते हैं परफोरेशन ऑफ ग्लोब अगर ग्लोब का परफोरेशन हो गया है ना तो भी थोड़े टाइम के लिए अपन को ऑपरेशन को पोस्टपोन करना पड़ता है तो बेसिकली इसको प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं आजकल जो नीडल अपन लोग यूज़ कर रहे हैं वो ब्लंट टिप नीडल यूज़ करें ना पूरा पॉइंटेड नीडल यूज़ नहीं करेंगे बात करते हैं अब रेट्रो बल्बर हेमरेज की अगर रेट्रो बल्बर हेमरेज हो गया ठीक है तो हम लोग ऑपरेशन को पोस्टपोन कर देंगे फॉर वीक और बहुत मतलब वहाँ पे टू परसेंट पाइलो कार्पेंट ड्रॉप डालेंगे है ना इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद वहाँ पे इमीडिएट प्रेशर बैंडेज लगा देंगे सो दैट की ब्रीडिंग रुक जाए ठीक है सब कंजेक्टल है सब कंजेक्टाइबल हेमरेज जो ये बहुत मतलब नॉर्मल फिनोमेना है ठीक है इससे कोई भी घबराने की बात नहीं आप ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैट्रैक